Assalamualaikum ladies and gentlemen, this is your host Shiva Gill as always with program Stars of LCCI. Um, just like you know that we always have a new man with a new business, with business prospects, business prospects, business opportunities. Uh, we have a new man with a new man and that is uh, in program uh, Stars of LCCI. He is chairman of Pakistan Leather Business and Export Association. He is also executive member for LCCI. Uh, वो ज़्यादा तारीफ के मुताज़ नहीं हैं, तो आप कौन से मिलवाते हैं? हमारे आज के मेहमान मुदसर मसूद सर, अस्सलाम वालेकुम सर। so welcome on the show. Thank you so much. So, बड़ी खुशी हुई कि आपने थोड़ा सा वक्त निकाला और हमारे साथ कुछ business prospects को share करने के लिए बैठे हैं, so it's quite a pleasure. Yeah, it's a great honor for me that you called me for this program. Sir. So I hope I can able to answer your questions and queries. Sir, thank you so very much and once again welcome. So, let's start with you as you representing and you are chairman for leather industry and exports. So, tell us a little bit about that. So, we'll further proceed for that. Yes, first of all, I have given you an introduction about this leather garments association. I am elected like the chairman of the leather garments association. I am elected as a chairman of the leather garments association. I am elected like recently elected as a chairman of Pakistan leather garments manufacturing exports. Congratulations. Thank you so much. It's been just two two days before. Okay. इससे पहले मैं senior vice chairman और vice chairman के titles मुझे मिल चुके हैं इसी association में. Very nice. So जहाँ तक है इस business का ताल्लुक एक बड़ा छोटा शायद cluster है इसका business का पाकिस्तान में इधर garments का. Exactly. But the contribution in the national export it's big. जहाँ तक देखा जाए industry wise second biggest industry is leather. Exactly. तो उसमें ये है कि कोशिश हर वक्त करते रहते हैं association के through chambers के through कि इसको किस तरह से improve किया जाए क्योंकि जहाँ तक हमारी exports का तालुक है वो पिछले एक चंद सालों में जैसा कि आपने देखा बजाय improve होने के वो कुछ decrease हुए exactly because of certain problems not सब वो तो overall business में भी हमें जो है वो एक decline देखने को नजर आया due to the government changes and so and so so obviously that affects a lot but overall, how leather industry works uh, in Pakistan, uh, Punjab, and then uh, confining to Lahar. Look, when you talk about business, in Pakistan, there was a change in the government, the economy, and the economy was disturbed. But the business is disturbed. But the export business is disturbed. That has a different dynamics. It is that you have to go to the international market, you have to sell it to the international market. So, with the international economy, it has a lot of effect rather than with the country's economy. There are some policies that are directly or indirectly affected. Where there is a leather and indirect effect, the majority of our production is the leather. The majority of our production is the leather. वो एक्सपोर्ट ही होती है पाकिस्तान में बहुत कम यूज़ होता है सो इसलिए शायद उस चीज़ से हमें इतना फर्क नहीं पड़ता लेकिन कमेंट की कुछ पॉलिसीज इस किस्म की हैं जिन्हें इम्प्रूव करना चाहिए जो के दो रीज़न्स लोग तो सिर्फ ये बात किया करते हैं कि जी एक्सपोर्टर्स फ्रेंडली होनी चाहिए सो मैं ये भी नहीं facilitate it, either he is an exporter, his local commodity is something else. So, I think manufacturing has to promote it here, which has been damaged in the past few years. I don't know what the government's policy was, what was the policy. So, we have to improve the manufacturing and improve our other things. Sir, if we are talking about the manufacturing, if we are only in Punjab province, so, what and how much growth we can do in it? Because it's quite uh, running industry it's going very mm. good and uh, uh, up uh, travel karte hai, out of country so it is well appreciated product from Pakistan no doubt. so a okay. fine quality to have the people have a belief about it the Pakistani leather products are quite better than many other countries mm -hmm. so how do you take it the leather industry ka taluk hai, is growth yahan pe है भी इससे ज़्यादा भी हो सकती है। The reason is कि इसका जो raw material है, जो इसकी basic product है, that is raw hides। जानवर slaughter होना है, दिवा होना है, उसके बाद उसके जो चमड़ा या जो उसकी खाल उतरनी है, उसको यहीं पे process होना है। बिल्कुल सही। So वो जो हमें कुदरत के तौर पे हमारे environment की वजह से एक जो जानवर की खाल हमें यहाँ पे leather quality मिल रही है। Leather quality मिलती है, that is no doubt। Fine out। इसके बाद जो बेसिक हमारे पास प्रॉब्लम का एक लेवल आता है ना वो जी है मैन्युफैक्चरिंग के स्टेज पे मैन्युफैक्चरिंग के स्टेज पे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ चेंज होती रहें तो वो बेहतर होती हैं फर्स्ट टाइम डेवलपमेंट डेवलपमेंट सेकंडली इस इंडस्ट्री का एक अलमिया कह लें या किस तरह से कह लें कि इसमें से जो ट्रीटमेंट होके इसका जो पानी या जो वेस्ट इसकी निकलती है उसमें से एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होती है आप उसको कह सकते हैं 
और वो एरियाज भी क्वाइट अ स्मेली ड्यू टू द प्रोसेसिंग बिल्कुल बिल्कुल अगर कभी आपने लाहौर से ट्रैवल करके कसूर की तरफ गए हो या सियालकोट की तरफ कसूर में ज्यादा चूंकि टेनरी से लाहौर के करीब क्लस्टर है जी जी सो वहां पे जाएं तो वहां पे इट्स अ कंप्लीट यू नो यू कैन से इट्स अ लेदर सिटी एग्जैक्टली वहां पे प्रोसेसिंग प्लांट भी गवर्नमेंट ने लगाया गवर्नमेंट की कोशिशों से लगा आज से कुछ साल पहले लेकिन वो अभी तक मेरा ख्याल है उतना इफेक्टिवली इफेक्टिवली नहीं चल सका जी वो तो कंप्लीट हो गया था लेकिन उतना इफेक्टिवली नहीं चल सका जो उसका कुछ बेनिफिट दे सके इंडस्ट्री को बिकॉज okay. इसकी एक सर्टन प्रॉब्लम है वहां पे छोटे छोटे यूनिट्स इट्स काइंड ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री ओवर देयर तो सो इट्स रियली डिफिकल्ट टू यू नो ट्रीट योर वाटर ओवर देयर इन द इन द सेम प्लेस जहाँ पे सारे लोग कर रहे हैं किस तरह से आपने उसको वहाँ पे लेके जाना और क्या सिलसिला है फिर वो प्लांट उस वक्त इन प्रोसेस है चल रहा है कि नहीं चल रहा उससे हमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में हमारा कस्टमर है वो हमारा कम्प्लाइंस ना पूरा होने की वजह से इफेक्ट हो रहा है इफेक्ट हो रहा है उसके लिए तो जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जो कम्प्लाइंस है बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं लेदर की दूसरी वो जिस वक्त तक आप कम्प्लाइंस को पूरा ना करें तो वो हमें ऑर्डर्स नहीं देते एग्जैक्टली exactly. एक तो ये प्रॉब्लम आ गया दूसरा जहाँ तक है बहुत सारी चीजें जिस तरह से भी मैं मैनुफेक्चरिंग की बात कर रहा था ओवरऑल मैनुफेक्चरिंग में हमारे साथ एक इशू ये रहा और उसमें लेदर भी शामिल है कि चंद एक इंडस्ट्रीज ऐसी जो अफोर्ड करती थी उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया उन्होंने अपना सिस्टम को अपग्रेड किया उन्होंने अपनी मशीनरी को अपग्रेड किया बाकी सारी इंडस्ट्री उसमें टेक्सटाइल ले लें उसमें कोई भी ले लें उन्होंने टाइम के साथ उसको अपग्रेड नहीं किया फॉर टू रीजन एक तो उसको री इन्वेस्टमेंट okay. और दूसरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर okay. अभी भी आ, मेरी एक दो जगह जिस जिन फोरम्स पर मैंने इंटरव्यू दिया उसमें मैंने कहा जहाँ पे चाइना और हम ये इकोनॉमिक कॉरिडोर और बाकी सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं सी की वहाँ पे जिस वक्त इंडस्ट्री आ रही है तो उस इंडस्ट्री को हम इस शर्त पे लेके आए कि वो हमारे पास यहाँ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे जिस वक्त टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी देर आर टू थ्री डिफरेंट रीजन देखिए जी हमारी जितनी यहाँ की लेबर है उसमें एम्प्लॉयमेंट का एक चांस कि हमें बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट मिलेगी सेकेंड हमारी लोकल मैनुफेक्चरिंग शुरू हो जाएगी किसी भी चीज की लोकल मैनुफेक्चरिंग वो चाहे लोकली इस्तेमाल हो रही वो लोकली इस्तेमाल हो रही है या एक्सपोर्ट हो रही है लोकली इस्तेमाल होने की सूरत में उसका डायरेक्ट बेनिफिट नॉट इनडायरेक्ट डायरेक्ट बेनिफिट ये है कि हमारा इम्पोर्ट पर कम होगा सेकेंडली उस पर दो सूरतें हैं एक वो कमोडिटी अगर लोकली नहीं चूज हो रही या एक्सेस प्रोडक्शन हो रही है दोनों सूरत में उसको एक्सपोर्ट कर दिया जाए कैन बी एनी वेयर लाइक ईरान अफगानिस्तान जहाँ पे उसकी रिक्वायरमेंट है सो जिस वक्त आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे तो एन अदर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द कंट्री तो इसलिए मेरा ख्याल है जिस वक्त मैनुफेक्चरिंग को जिस वक्त प्रायोरिटी दे के गवर्नमेंट इम्प्रूव नहीं करेगी विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट अब ये एक्चुअली इस जगह पे फंस चुकी है कि शायद साथ के साथ इसको अपग्रेड करते रहते हैं तो कुछ थोड़ी सी आसानी होती लेकिन अब ये इस जगह पे फंस चुकी है कि मेरे ख्याल गवर्नमेंट की हेल्प के बगैर हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते सर इसमें एक और चीज जो एक बिकॉज फ्लरिशिंग इंडस्ट्री है और एक अच्छी एग्जिस्टेंस भी इसकी मौजूद है बट जो एक बेसिक इशू आता है वाटर पॉल्यूशन का और शैनवेज के कुछ जो एरियाज में है वो लोग इफेक्टेड होते हैं हमारे पास वाटर इशूज जो है वो ऑलरेडी हम फेस कर रहे होते हैं So, इसका कोई सोल्यूशन जो है वो पर्सनल बिजनेस कम्युनिटी बेस पे या फिर गवर्नमेंट बेस पे क्या किया जा सकता है विच कुड बी वेरी स्ट्रेटेजिक एज वी हैव द बेस्ट प्रोडक्ट्स फॉर लेदर बट एट द सेम टाइम वी आर पोल्यूटिंग दैट वे टू द वॉर एंड द एनवायरमेंट सो हाउ कुड इट बी कूट अप उसमें जी दो तरह से जिस तरह से हो भी रहा है गवर्नमेंट ने भी किया है कुछ इंडस्ट्रीज हमारी इधर शेखोपुरा रोड पे और मुरीद के में लाहौर के स्पेशल एरिया की मैं बात करूंगा कराची का एक अलहदा से है और सियालकोट का अलहदा से लाहौर में शेखोपुरा रोड मुरीद के इधर कुछ इंडस्ट्रीज इस तरह से हैं जो बहुत बड़ी फैक्ट्रीज हैं और इंडिविजुअली लगी हुई है किसी रोड के ऊपर उन्होंने जगह ली और पुरानी आज से बीस पच्चीस तीस साल पहले वो इंडस्ट्री लगा ली बिल्कुल ठीक है सर वो इंडस्ट्री जो थी उन्हें तो वो अपना ट्रीटमेंट प्लांट खुद से लगाना पड़ा अपनी ही उसमें से उसमें थोड़ी बहुत गवर्नमेंट ने जो ग्रांट दी उस वक्त के जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उसके मुताबिक लेकिन जिस तरह से सियालकोट की सॉरी कसूर की बात की जाए तो कसूर में एक कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है सबका okay. उसमें उसको ट्रीट कर लेते हैं सो so, इस चीज का तो हमारे पास एक सोल्यूशन है hmm. लेकिन इशू कहाँ पे आता है कि हम जहाँ पे हमारी इंडस्ट्री आज से तीस साल पहले थी वहां से हमने कुछ लर्न करके आज उसको इम्प्रूव करें हम उस चीज में नहीं आए okay. हम वहीं के वहीं पे हैं जी वहीं के वहीं मैं आज भी वही चीज देख रहा हूँ जो आज से शायद पच्चीस तीस साल पहले इंडस्ट्री लगाने से पहले होता था कि आज भी कोई इंडस्ट्रियस्ट जो है वो इंडस्ट्री लगाते हुए देखता है कि वहाँ पे इंडिपेंडेंट रोड हो वहाँ पे इंडिपेंडेंट उसको सीवरेज का सिस्टम मिल जाए वहाँ पे
कमोडिटी बेस्ड इंडस्ट्रियल स्टेटमेंट स्टेट्स उसमें क्या कुछ होगा कि अगर लेदर का सेक्टर है तो लेदर के अगर सेक्टर को एक ही जगह पे हम उसको कोई इस तरह की पॉकेट या इस तरह का पोर्शन दे देंगे कि यहाँ पे लेदर की प्रोसेसिंग होगी तो शायद जो वहाँ पे मैन्युफैक्चर है उनके लिए भी आसानी होगी गवर्नमेंट के लिए पॉलिसीज बनाने के लिए भी आसानी होगी और उनको चलाना भी आसान होगा बिल्कुल ऐसे सेम इसी तरह से अगर इसकी नेक्स्ट स्टेज पे आ जाए जिस वक्त लेदर बन जाता है उसके बाद उसकी शू मैनुफैक्चरिंग है या गवर्नमेंट मैनुफैक्चरिंग है या किसी भी मकसद के लिए वो यूज हो रहा है तो वॉट आई फील कि उनको एक जगह पर होना चाहिए एक दूसरे के करीब होना चाहिए फॉर सर्टन रीजन एक तो कॉस्ट बेनिफिट हो जाता है दूसरा जिस जगह पे लेट से लेदर के अगर एक जगह पे वो बैठे हुए मैनुफैक्चर तो सप्लायर भी डेफिनेटली वहीं पे आ जाएंगे हमें घूम फिर के नहीं ढूंढना पड़ेगा कि एक सप्लायर हमें लाहौर में मिल रहा है तो दूसरा हमें सियालपुर में मिल रहा है तीसरा हमें शेखपुरा में मिल रहा है सो वो एक जगह पे आ जाएंगे उन्हें पता होगा कि ये इंडस्ट्री का एरिया है जहाँ पे ये हमारा बेसिक हब है सो वट आई फील की कोई भी जो सेक्टर है सेक्टर बेस्ड इंडस्ट्रियल स्टेट बननी चाहिए इस पे एक कोशिश हो रही है विच इज अ रोल मॉडल फॉर गवर्नमेंट वो सियालकोट में इंडस्ट्रियल वो बना सॉरी ये बना रहे हैं टेनरी यूनिट्स ठीक है वो समड़ियाल के करीब उन्होंने एक जगह ली इट्स अ प्राइवेट ओन जगह और उसका उन्होंने सारी एक टीम बनाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया उसमें गवर्नमेंट के बगैर वो सारा कुछ उसको कर रहे हैं उसको टेनरी जोन उन्होंने डिक्लेयर किया अब उसमें क्या कर रहे हैं कि अब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बिल्ड कर रहे हैं जो इन जिन चीज़ों की टेनरीज वालों को जरूरत है सो ये एक रोल मॉडल है जो सियालकोट में इस वक्त है मैं चाहूँगा कि बाकी जगहों पर भी और फिर अगेन वही वाली बात कि टेनरीज में तो लेदर प्रोसेस हो गया उसके बाद से जो उसकी शू मैनुफैक्चरिंग गार्मेंट मैनुफैक्चरिंग या गुड्स मैनुफैक्चरिंग कोई भी चीज है उसके लिए भी इसी तरह के क्लस्टर्स बनने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से एक्जैक्टली सर कौन से ऐसे हर्डल्स आते हैं नॉर्मली विच एक्चुअली इफेक्ट द बिजनेस आइर इट्स सियालकोट आइर इट्स कसूर इट्स लाहौर और जस्ट एरियाज सो ऐसी किसी भी डेवलपमेंट के लिए जैसे अभी आपने ये मैंशन किया कि वहाँ पे जो सेक्टर बेस इंडस्ट्री है उसका एक चीज उन्होंने इनिशिएट की है so um is it easier that only the people who are into the business community or economy ko dekh rahe hain they can proceed it or uh, government uh, gives some allowance to them or like that uh government allowance ki to baaje ko pe zarurat ho bhi padti hai lekin the main thing which we want government support at least government And that's support. how it could be गवर्नमेंट जिस तरह का उसका इनिशिएट है जो कुछ करना चाह रहे हैं उसमें डेफिनेटली हमें गवर्नमेंट की हेल्प की जरूरत होती है ये तो मैं उन चीज़ों की बात बात कर रहा हूँ जो इनडायरेक्टली हम गवर्नमेंट से ले सकते हैं लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्ट हिट कर रही होती हैं अगर किसी भी एक्सपोर्टर को देखा जाए तो वो गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो हमने ड्यूटीज या कोई हमने पैसे जमा करवाने होते हैं किसी किस्म का कोई टैक्स जमा करवाना होता है उसकी तो सर्टन एक टाइम लिमिट होती है कि विद इन थर्टी डेज जमा करवा दे विद इन मंथ्स जमा करवा दे विद इन टू मंथ्स जमा करवा दे लेकिन जो हमारे पैसे गवर्नमेंट की तरफ चले जाते हैं दैट इज लिक्विडेशन ऑफ एनी कंपनी ठीक अब वो एक दफा कंपनी किसी के पैसे एक तरफ चले गए गवर्नमेंट की तरफ तो वापस निकलवाना मुश्किल हो जाता है मुश्किल बस नामुमकिन की हद तक मुश्किल हो जाता है इतना मुश्किल जी ऐसे ही सो कहाँ तक है वो रिसाइकलिंग जो होती है वो कहाँ तक के वो पैसे उसमें जाते रहते हैं कुछ सर्टन एक टाइम हो ना कि विद इन सिक्सटी डेज आपको रिफंड मिल जाएगा सर्टन अमाउंट बता दें कि जी इतना दस मिलियन आपका हमारे पास पड़ा रहेगा उसके ऊपर हम आपको एग्जामेशन दे देते हैं अगर हमारा कहीं पे एरिया रहा है तो विल गेट डिडक्ट फ्रॉम दैट टेन मिलियन एक्सैक्टली कोई ना कोई पॉलिसी इस किस्म की जिसपे एक्सपोर्टर्स का और मैन्युफैक्चर का लिक्विडेशन प्रॉब्लम ना जी 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 तो ये एक डायरेक्ट प्रॉब्लम चल रहा है गवर्नमेंट के साथ कोशिश करती है गवर्नमेंट लेकिन गवर्नमेंट भी उन्हीं पैसों को यूज करके किसी और जगह पे लगाए होते हैं फिर उनको निकालना प्रॉब्लम हो जाती है एग्जैक्टली और फिर हमारे मुल्क की हालात भी इस तरह के होते हैं इसी तरह से कहा कि सर्टन पैसे हमारे रख लें उसके बाद ये ना कुछ हमसे लें ना हमें कुछ दें इस तरह से कहते हैं बिल्कुल ऐसा ही सर हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग सी गुफ्तु हमारे मुदसर सब आज के मेहमान मौजूद हैं हमारे साथ सो हम बातों का सिलसिला जारी रखेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक ओके वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि लेदर इंडस्ट्री जो है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है इन पाकिस्तान पंजाब एंड देन प्रीवेलिंग टू अदर सिटीज विच आर लीडिंगली डूइंग द बिजनेस ऑफ लेदर हमारे साथ मुदसर मसूद साहब हमारे आज के मेहमान और चेयरमैन भी हैं पाकिस्तान लेदर बिजनेस एंड एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के सर जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि लेदर इंडस्ट्री में जो बड़े एजेस भी हैं और फ्लरिश करने की अपॉर्चुनिटीज भी हैं ओवरऑल इकोनॉमी पे इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं एंड हाउ सपोर्टिव इट इज फॉर द इकोनॉमी एंड द इकोनॉमी फॉर दिस बिजनेस जी इसमें वही वाली बात जो मैंने पहले भी एक जगह एक 
شروع میں کی ہے آپ سے کہ اس کا پاکستان میں زیادہ استعمال نہیں ہے بیکاز آف ویدر ٹھیک ہے یہ تو پلس پوائنٹ ہے نا کہ ایکسپورٹ مل جاتی ہے آلموسٹ ہنڈریڈ پرسینٹ کہہ لیں یا ایکسپورٹیبل آئٹم سو دا فرسٹ بینیفٹ وچ از اے ڈائریکٹ بینیفٹ دیٹ از ایکسپورٹ اس سے ایکسپورٹ ہم کرتے ہیں اور ریونیو ارن کرتے ہیں اور کسی بھی ٹائم پہ جس طرح سے بھی آپ نے بات کی جہاں پاکستان کی ٹیکسٹائل پروڈکٹس کو باہر کے ملکوں میں یا باہر جس وقت میڈ ان پاکستان کا اس پہ ٹیگ لکھا ہوتا ہے اس کو سراہا جاتا ہے لیدر کا بھی ایک عرصے سے ایک نام ہے ابھی بھی آپ سمجھتی ہوں گی کہ باہر سے کوئی اگر آپ کا مہمان آ رہا ہے کوئی ریلیٹو آ رہا ہے تو لیدر پروڈکٹس یہ ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک پاکستان میں اتنی یونیک ہے چاہے پوری جی چائنا سے مل جائیں کہیں سے مل جائیں لیکن وہ جو پاکستان کی وہ سارا کچھ میں آپ کو اس میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا وہ مڈل ایسٹ میں ایک کنگ تھے انہوں نے پچھلے دنوں میں سننے میں آیا کہ انہوں نے وہ اپنا جو پرائیویٹ جیٹ تھا اس کے اندر وہ جو ان کی فنیشنگ ہو رہی تھی تو یہ وانٹ کے جی اس کی جو سیٹ کی کوشش ہے نا دیٹ شوڈ بی لیدر اچھا انہوں نے بہت ساری آرٹیفیشل لیدر کی چیزیں دکھائی گئی انہوں نے کہا نہیں جی آئی وانٹ ریئل لیدر اچھا وہ ریئل لیدر پاکستان سے گیا انہوں نے پوچھا مطلب جو ان کا تھا وہاں پہ انہوں نے پوچھا نو وائی یو وانٹ لیدر وہ لیدر چونکہ پلا ہونا یہاں سے وائی یو وانٹ لیدر وہ اس کا کہنا تھا کہتا ہے وانٹ ٹو اسمیل لیدر جس وقت میں اندر جاؤں تو ایک خوشبو آ رہی ہے لیدر کی یونیک پارٹ آف یو نو لیدر کمارٹیز اینڈ ایوری تھنگ اچھا ابھی پاکستان میں چونکہ اس کا ہمارے پاس مٹیریل اویلیبل ہے فرسٹ تھنگ اینڈ سیکنڈ اس کا مٹیریل جو ہے اٹس اے ویری گڈ کوالٹی اور فارمر پروڈکٹ ہے اٹس یو نو دا ایگریکلچر پروڈکٹ جو جانور رکھتے ہیں زیادہ ہمارے ملک میں اسٹارٹنگ کے لیے تو اتنا نہیں جانور کا احسان رکھتا ہے زیادہ رکھتا ہے ملکنگ کے لیے تو دودھ کے لیے رکھا ہوا اس نے کسی اسٹیج پہ اس کو ذبح کر دیا اس کا جو جمڑا اترتا ہے وہ پاکستان میں ہی پروسیس ہونا ہے اینڈ دا ون دا بیسٹ تھنگ وچ آئی فیل از کہ اس نے ایکسپورٹ ہی ہونا ہے اس کے علاوہ اس کا لوکل یوز اتنا زیادہ نہیں سر مینوفیکچرنگ جو ہے وہ ٹو وچ ایکسٹینٹ وی آر ڈوئنگ دا مینوفیکچرنگ اور ایکسپورٹس ایز وی نو دیٹ آلموسٹ ہنڈریڈ پرسینٹ ایکسپورٹ پروڈکٹس مینوفیکچرنگ جو ہے وہ کتنی افیکٹیولی ہو رہی ہے اور کیا امپروومنٹس ہے وچ کڈ بی ڈن ٹو ریز آر ایکسپورٹس والیم دیر آر ٹو ڈفرینٹ تھنگس جی اس وقت اگر دیکھا جائے تو اپروکسیمیٹلی لیدر اور لیدر کی کمارٹیز کی ایکسپورٹ از اباؤٹ ون بلین فرام پاکستان اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو گورنمنٹ جس وقت سر چاہے گی ہم اس کی جو ٹیکنالوجی اور جو اپگریڈیشن ہے ٹیکنالوجی اپگریڈیشن اس کی ہمیں بہت سخت ضرورت ہے وہ پاکستان میں لائی جائے دوسرے ملکوں سے جہاں پہ ٹیکنالوجی اب چینج ہو چکی ہے فرسٹ تھنگ سیکنڈ یہ جو میں ون بلین کی بات کر رہا ہوں اس میں سے ہاف لائک فائیو ہنڈریڈ ملین جو ہے دیٹ از یو نو دا لیدر دا پروسیس لیدر وہ باہر کے ملکوں میں جاتا ہے کسی بھی صورت میں اس کی وہ آگے سے پروڈکٹ بناتے ہیں جو کچھ بھی بناتے ہیں اس کو پروسیس کرتے ہیں ویلو ایڈیشن کرتے ہیں کچھ یوز کرتے ہیں کچھ ری ایکسپورٹ کرتے ہیں سو ہاف آف دا دیٹ پورشن لائک فائیو ہنڈریڈ ملین جو ہے وہ ہمارا ویلو ایڈیڈ پروڈکٹ دیٹ کین بی لائک گارمنٹس گوڈس شوز واٹ ایور سو ایک یہ چیز ہے اور گورنمنٹ کو چاہیے جو لیدر یہاں سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے اس کو کچھ اس طرح سے ہم کریں کہ ہمارے پاس ایکسپرٹیز ہو ہمارے پاس ورک مین شپ اتنی بہتر ہو کہ اس پہ بھی ہم ویلو ایڈیشن کر کے بھیجیں سیم کمارٹی وی کین ارن مور مور ریونیو صرف اس پہ ایک ویلو ایڈیشن کر کے اور وہ ہم زیادہ پیسے سے بنا سکتے ہیں any of the country they name it like uh, the, this is the particular thing we want from uh, Pakistan and that is a uh, leather product jahan uh, tak products ka taluq hai almost everything is in demand but you can say it's almost everything is in demand aapke liye main balki ek information hogi that ke jo Pakistan mein leather purane tarike se ban raha tha jo bilkul purane tarike se ban raha hai still it's conventional way yeah. conventional way still it's in a process theek hai wo usi tarah se ban bhi raha hai mukhtalif ilakon mein ji theek hai log usi tarah se usko bana bhi rahe hain because handicrafts jo banti hain wo usi se proper banti hain itna sara industry mein technology aane ke baad chemicals aur sara kuch wo abhi bhi usi tarah se ban raha hai aur usi tarah uska process ho raha hai so un cheezon ki bhi demand hai jo hamari technology zyada behtar ho gayi hai usme agar humne garments ya koi bhi aisi cheez jo usme value add karke banayi hai so uski bhi demand hai so everywhere like demand is same That's, that's very nice, sir. Uh, as you are an um, uh, executive member for LCCI as well, so uh, how effectively um, LCCI or other chambers are supportive to this business flourishing? As far as the Lahore Chamber is concerned, actually it's a hub of... Uh, it's a prime than, chamber. Uh, yeah, Jee. prime chamber and Jee. hub of different, uh, you know, the economy, uh, economic activities. Jee. Jee. So, support to the overall economy. But the executive committee's ka ek 
فورم ہے وہ اسی سینس میں ہے کہ مختلف سیکٹر سے لوگ آئیں گے جس طرح سے میں لیدر سیکٹر کو وہاں پرموٹ کر رہا ہوں اسی طرح سے کوئی ٹیکسٹائل کو کوئی آٹو پارٹس کو کوئی بھی کر رہا ہے سو وہ وہاں پہ آ کے ایک جو گروپ بنتا ہے جو ایگزیکٹو کمیٹی کا ہمارا وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنے اپنے سیکٹرس کو وہاں پہ ہائی لائٹ کریں جہاں پہ چیمبر بہت سارا جنرل ان چیزوں کو ڈسکس کر رہا ہوتا ہے اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے گورنمنٹ سے پالیسیز بنوانے کے لیے گورنمنٹ سے پالیسیز کو چینج کرنے کے لیے وہاں پہ انڈیویجول میری ایک فیڈ بیک وہ پوری لیدر انڈسٹری کے لیے ہوگی سو خوبصورتی اسی میں یہ ہے کہ جس وقت وہ گروپ بنتا ہے اس میں ہم ڈفرینٹ سیکٹر سے لوگ رہتے ہیں اور ٹریڈ سے بھی ہوتے ہیں انڈسٹری سے بھی لوگ ہوتے ہیں تاکہ ٹریڈ کو بھی پروموٹ کیا جائے انڈسٹری کو بھی پروموٹ کیا جائے سو جہاں تک میری کانٹریبیوشن میں جب بھی بورڈ پہ رہا میں نے کوشش کی لیدر سیکٹر کے بارے میں جو پرابلمس آ رہی ہیں وہ میں نے ہائی لائٹ کی اینڈ تھینکس ٹو لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ مینجمنٹ آف لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ یو نو دس پلیٹ فارم کہ انہوں نے اس چیز کو پراپرلی ہائی لائٹ کیا اور اس کا اچھا رسپانس ملا ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے سو ٹریڈ Because as far as trade deficit is concerned, it, it is, you know, the combination of two different things. Mm-hmm. Either you can inc- increase your income or mm-hmm. decrease your expense. Mm-hmm. Okay? What happened with us is that we can't even increase our exports. Okay? And if we decrease our imports, it will increase. Yes, yes. What I understand from the economy of the economy is that we have to promote our manufacturing sector ko promote karna, first of all. Okay. The reason is that when our manufacturing sector پروموٹ ہوگا اس سے ہماری ایکسپورٹس بھی بڑھ سکتی ہیں اس سے ہماری لوکل کنزمپشن کی چیزیں بھی یہاں پہ بن سکتی ہیں سوری ٹو سے کہ جتنی بھی گورنمنٹس آئی انہوں نے جس قسم کی بھی اکنامک پالیسیز بنائی اس میں مینوفیکچرنگ سیکٹرس کو آئی ڈونٹ نو کیوں انہوں نے اس طرح سے نگلیکٹ کیا کہ آج چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہم امپورٹ کر کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں شاید میں نے اور آپ نے اپنی لائف میں ہی دیکھا کہ بہت ساری کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں وہ ہم لوکل برانڈس کی یوز کرتے تھے آہستہ آہستہ پتا لگا جی وہ لوکل برانڈس ختم ہو گئے اور ملٹی نیشنل کمپنیز اس میں آ گئی ہوئی رادر دین کہ وہ ملٹی نیشنل کمپنیز یہاں سے جاتی ہیں اور ہمارے اپنے برانڈ یہاں پہ گرو کرتے مطلب بالکل ایک چھوٹی سی بیسک چیز لے لیں پوٹیٹو چپس ہیں اس میں بھی اس میں انٹرنیشنل پلیئرس یہاں پہ آ گئے اور جو لوکل پلیئرس تھے وہ ختم ہو گئے ایگزیکٹلی اور سر ہم لکی بھی ہیں اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ہمارے پاس موسٹ آرگینک تھنگس وی ہیو اینڈ وی آر ایز وی آر نیگرو بیسڈ کنٹری سو وی ہیو سیونٹی پرسینٹ اور سکسٹی سیونٹی سم ریشو وچ از لائک وی ہیو آرگینک پروڈکٹس and we are actually diminishing that and we are replacing it with the exports from other countries and our uh, day-to-day routine ki hai, even small sm- snacks and so so we use it uh, export based things so that is um, uh, quite uh, discouraging and it should be discouraged particularly by the, the community the, here the thing is that we have the raw material we have the expertise we have the everything over here or sabse badi baat ke hamara 230 million پاپولیشن کا یہ ملک اس کو یہاں پہ کہیں سے فیڈ کرنا ہے یہیں سے ان کو کپڑا بھی دینا ہے یہیں سے سارا کچھ کرنا ہے اگر ہماری لوکل مینوفیکچرنگ نہیں ہوگی تو ڈیفینیٹلی ہمیں ان چیزوں کو امپورٹ کرنا پڑے گا ایک چیز ہے ایک فوڈ ہے وہ اگر کسی کی ریکوائرمنٹ ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح سے پوری ہونی ہے اگر لوکل نہیں پوری ہو رہی تو امپورٹ کر کے پوری کرنی پڑے گی سو جس وقت ہم اس کو امپورٹ کر رہے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ ہمارا بڑھتا چلا جائے گا تو اس کے لیے کچھ ایسی پالیسی دیکھیں اس میں دو طرح کی پالیسیز گورنمنٹ کی ہو سکتی ہیں وٹ ون کین بی اے شارٹ ٹرم پالیسیز ون کین بی اے لانگ ٹرم پالیسی لانگ ٹرم پالیسی سو ایٹ لیسٹ شارٹ ٹرم پالیسیز تو دونوں بننی چاہیے لیکن شارٹ ٹرم کو فوراً سے امپلیمنٹ کرنا چاہیے تاکہ امپورٹ پہلا ہمارا کام ہو جہاں پہ ہماری مینوفیکچرنگ ہو رہی وہاں پہ اگر ہم سکسیز پروڈکشن ہوگی تو دیٹ کین بی ایکسپورٹیبل ٹھیک ہے اس سے ہمیں اس کا ریونیو بھی جنریٹ ہوگا اور سب سے بڑی بات جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ اور جس وقت تک ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ کم نہیں ہوگا ہم کچھ بھی کر لیں کچھ بھی کر لیں وہ شاید چیزیں امپروو نہیں ہوں گی ہمیں گھر سے ہی لے کے چلیں گھر میں اگر ایک جو یونٹ ہے فیملی کا اس میں اگر انکم کم ہے اور ایکسپینس زیادہ ہیں تو کتنی کی دیر وہ سروائیو کریں گے ادھار لیں گے ایک مہینہ لیں گے دو مہینہ لیں گے وہ تب تک نہیں بہتر ہو سکتے جب تک ان کی انکم ان کے ایکسپینس سے بہتر نہ ہو جائے اب اس میں ایکسپینس کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے یا انکم کو بہتر کرنا یہ چیز جی ہماری بڑی انٹرسٹنگ سی گفتگو چل رہی ہے مدثر مسعود صاحب ہمارے آج کے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں لیدر انڈسٹری پہ بات کریں وچ از ویری ویل فلورشڈ بٹ وی آر فیسنگ سم چیلنجز سو ول بی کنٹینیوئنگ دس آفٹر شارٹ بریک اللہ حافظ ویلکم بیک آفٹر دا بریک جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے کہ لیدر انڈسٹری کس طرح سے فلورش کر رہی ہے اس کے کیا چیلنجز ہیں ہمارے ساتھ مدثر صاحب موجود ہیں مدثر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سر ابھی ہم لوگ بیکاز اٹس کوائٹ اے گڈ انڈسٹری بٹ اسٹل ہمیں ڈیولپم
अगर जी यहाँ पे गवर्नमेंट की बात की जाए स्पेशली द न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट तो जो कुछ भी लेदर इंडस्ट्री को या किसी भी इंडस्ट्री को मिलना है वो टोटल ओवरऑल इकोनॉमी की इम्प्रूवमेंट पे मिलना है सो वट वी आर एक्सपेक्टिंग विद दैम कि जी इकोनॉमी में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी क्योंकि पोलिटिकल गवर्नमेंट्स कुछ लोग पुरानी गवर्नमेंट के साथ हैं उनकी एफिलियेशन कुछ की नई गवर्नमेंट के साथ है तो वट आई थिंक कि हमें मुल्क के लिए कुछ अच्छा करना है अगर हमारे मुल्क के लिए कुछ अच्छा हो जाएगा तो वो सबके लिए अच्छा है इस गवर्नमेंट से हमें होप्स ज्यादा हैं बिकॉज इनकी कमिटमेंट ज्यादा थी फर्स्ट थिंग और सेकंड एक चीज फील की है मैंने कि ये कुछ करना चाह रहे हैं सो द फर्स्ट थिंग इज एवरीवेयर इन द मैं जाती तौर पे भी कुछ करना चाह रहा हूँ सबसे पहले मैं नियत करूंगा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ exactly, अगर sure. मैं दिल में ये सोच लूंगा कि नहीं ये चीज तो इम्प्रूव हो ही नहीं सकती इसमें कोई बेहतरी आ नहीं सकती तो शायद वो ला भी ना मैं सब वो चाह के भी नहीं ला सकती सो मच सो कि अगर आप कोई नॉलेज लेना चाह रहे हैं कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं अगर आपने अपने दिमाग को ये लॉक लगा लिया मुझे सब चीज की समझ है तो आप नहीं सीख सकेंगे आपको थोड़ा सा फ्लेक्सीबल होना पड़ेगा आपको सोचना पड़ेगा कि स्टिल आई एम एबल टू लर्न न्यू थिंग्स ठीक है इसी तरह से गवर्नमेंट ये करना चाह रही है हमारी सपोर्ट इसके साथ है ब्रिजिंग बिजनेस कम्युनिटी इनके इनके साथ है और हम चाह रहे हैं कि ये मुल्क के लिए कुछ अच्छा कर जाए पॉलिटिकल पार्टीज या बाकी सारा कुछ इट्स अ सेकंड थिंग मुल्क बेहतर है तो सब कुछ बेहतर है तो इकोनॉमी अगर इम्प्रूव हो जाती है और इस तरह से हम मैनुफैक्चरिंग सेक्टर को इम्प्रूव करते हैं अपना हमारा जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कुछ नीचे आता है बहुत सारी यूटिलिटीज यहाँ पे इस किस्म की हैं जो हमें कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहने देती जिस वक्त हम इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं सो वो सारी चीजें देखते हुए अगर गवर्नमेंट ओवरऑल इकोनॉमी पे कुछ इम्प्रूवमेंट करेगी तो डेफिनेटली हर बिजनेस पे इम्पैक्ट आएगा और मैं समझता हूँ कि लेदर इंडस्ट्री पे भी उसी तरह से आएगा और इसको फ्लरिश करने का चांस मिलेगा सर एज एवरी गवर्नमेंट हैव देर ओन पॉलिसी सो एज अ बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव वट यू थिंक दैट कुड बी अ बिजनेस पॉलिसी बाई गवर्नमेंट विच कुड इम्प्रूव द बिजनेस ऑफ लैदर इन दिस कंट्री specific for are you talking about specific for the leather exactly or again ji mai jis wajah se hum cost competitive nahi rehte puri duniya mein usme bahut sari utility cost is kisam ki hain jo hum pe extra impose kar di jati hain mai ek lahore based business hone ke naate mai aapko ek additional cost jo hame padti hai wo uske bare mein highlight karunga usko ki lahore se jis waqt hum export karne ke liye container ko move karte hain karachi tak ji ji लेकिन वो किसी किस्म की भी कॉस्ट है हमने तो उसको अपने एक्सपेंस में या उसमें जो कॉस्ट ऑफ ऐड करना ऐड करना है उसमें सो so, यहाँ से जिस वक्त मूव करने के लिए वहां तक लेके जाना पड़ता है वी हैव द बेस्ट इफेक्टिव सोर्स ऑफ रेल ठीक है लेकिन रेल ना होने की वजह से हमारी यहाँ की जो पाकिस्तान की लाहौर की ड्राई पोर्ट्स हैं वो उतनी इफेक्टिव नहीं रही क्योंकि उनके पास जो भी एक सोर्स है ट्रांसपोर्टेशन का दैट इज ट्रांसपोर्ट बाई रोड एक्टली रेल नहीं है रेल का क्या है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव है अगर वो हमें जो कंटेनर हमने यहाँ से बनाने के बाद कराची तक मूव करना है उसमें पता लगे कि यहाँ से कराची तक का किराया इतना ज्यादा है कि आगे कराची से लेके अमेरिका तक का किराया शायद उससे काम हो exactly. मान थे और बाद बाजूकात ऐसा हो जाता है कि पता लगता है कि पंद्रह दिन वहां तक पहुंचने में लग गए अगर ड्राईपोर्ट से क्लियर करवाया अगर आपने ड्राईपोर्ट से नहीं क्लियर करवाया आपने किसी प्राइवेट कैरियर को हायर किया उसने तो तीन चार दिन में कराची पहुंचा देना है अगर आपने लाहौर के किसी भी ड्राईपोर्ट से उसको क्लियर करवा के वहां पहुंचाने की कोशिश की तो इट कैन मे बी टेक लाइक टू टू थ्री वीक्स इवन ठीक है अब दो हफ्ते में वहां पे पहुंच रहा है तीन हफ्ते का आगे ट्रांसिट टाइम है तो तो सारा कुछ हमारा डिस्टर्ब हो जाता है फर्स्ट थिंग हमारा स्केड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है सेकंड उसमें ये होता है कि हमारी कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहती इतने ज्यादा पैसे भरने पड़ते हैं सो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये वो छोटी छोटी चीजें जिससे लेदर इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री इससे बेनिफिट डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा अपने रेल को इम्प्रूव की जाए जाए बिजनेस भी मिलेगा और हमें उन चीजों का फायदा भी मिलेगा सर uh, जैसा कि करंटली uh, हमारे बड़े एक्टिव से मिनिस्टर हैं शेर रशीद साहब जो कि रेलवे लाइंस को देख रहे हैं सो so, uh, कोई ऐसे एक्सपेक्टेशंस ऐसे प्रपोजल्स uh, जो एक्चुअली विच कुड बी इफेक्टिव बिकॉज हमारे पास रेलवे का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने उसको इतना कम कर दिया हम कंपेरेटिवली किसी अदर कंट्री में देखें uh, तो वहाँ पे मेजर uh, जो ट्रेवलिंग है सारी दैट इज सिक्सटी सेवेंटी परसेंट इवन समाइम्स मोर देन दिस इज बाय रेलवे लाइन्स सो एक्सपोर्ट्स ऑब्वियसली इसके लिए भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है सो वट डू यू एक्सपेक्ट दैट शेर रशीद कुड भी इफेक्टिव क्योंकि पिछले कुछ सालों में रेलवे बहुत हसारे में जा रही है सो अगर हम इन लाइन्स को डेवलप करते हैं और इस तरह का कोई इनिशिएटिव लेते हैं या गवर्नमेंट के साथ कोई एक जॉइंट वेंचर का प्रपोजल देते हैं वट इट कुड भी देखिए जहाँ तक रेलवे का ताल्लुक है गवर्नमेंट का यूनिट है और मैं समझता हूँ कि रेलवे के फ्लॉप होने के या किसी भी किस्म का अगर बिजनेस वाइज उसको देखा जाए तो किसी किस्म के कोई चांसेस नहीं आई
सो मुझे तो समझ में नहीं आता कि ये रेलवे एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे सेल करना या फिर कस्टमर्स या फिर जो कंज्यूमर्स है उनका तो कोई प्रॉब्लम उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है वो चीज सिर्फ आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है और आपको वहां से रेवेन्यू आना शुरू हो जाना है यहाँ पे बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जिनको हम स्टार्ट करते हैं और कई कई साल तक हम उस अपने ईओ क्यू तक नहीं पहुंच सकते बिकॉज ऑफ ये मेरे पास कस्टमर नहीं होते कस्टमर बेस बनाने के लिए हमें टाइम लगता है यहाँ तो ऑलरेडी कस्टमर है मेरे ख्याल इनको चाहिए जैसा कि पहले भी शायद उन्होंने किया है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स या प्राइवेट लोग इस बिजनेस में आना चाह रहे हैं उन्हें इन्वाइट करें और उनसे ये बिजनेस करवाएं इसको बिजनेस समझ के भी अगर किया जाए तो मेरे ख्याल से बेहतर बिजनेस को सो सर क्या हमारी जो पर्टिकुलर बिजनेस कम्युनिटी है वो कोई ऐसे प्रपोजल ऑलरेडी फ्लोट कर चुकी है या इन फ्यूचर वी प्लान कि जिससे हमारी ट्रेडिंग और ये जो हमारे शिपमेंट्स और ये वो इम्प्रूव हो सकें इसमें काफ़ी दफ़ा जितने रेलवे के मिनिस्टर यहाँ लाहौर चैम्बर में आए स्टार्टिंग फ्राम बलोर साहब बलोर साहब से भी और पिछली गवर्नमेंट में साद रफीक साहब थे भाई साद रफीक साहब उनसे भी उससे पहले बलोर साहब से पहले शायद वो थे शेख रशीद साहब वो भी जिस वक्त लाहौर चैम्बर आए तो उनसे यही रिक्वेस्ट थी कि हमारी लाहौर की इन ड्राई कोर्ट्स को एक्टिव कर दें और इनको एक्टिव होने का एक ही तरीका है इनकी प्रॉपर जो ट्रेन है गुड्स ट्रेन यहाँ से जानी कराची पोर्ट तक उसको स्केजल कर दें ठीक है और प्रॉपर स्केजल कर दें जिस वक्त ट्रेन यहाँ से जाया भी करती थी उस वक्त भी उसका स्केजल प्रॉपर नहीं हुआ करता था पता लगता था दो दो तीन तीन मिनट लेट हो गई है क्योंकि किसी भी जगह पे ये पैसेंजर ट्रेन उसकी क्या रीजन मिसमैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट फर्स्ट थिंग इज मिसमैनेजमेंट और दूसरा आई डोंट नो अबाउट द टेक्निकल थिंग लेकिन सुनने में आया कि वो पैसेंजर ट्रेन को उन्होंने प्रायोरिटी देनी होती किसी भी जगह पे जिस वक्त इनके पास लोकोमोटिव नहीं होते तो ये पैसेंजर ट्रेन को प्रायोरिटी देने के लिए लोकोमोटिव वहाँ पे यूज कर लेते हैं सो जो गुड्स ट्रेन है दैट कैन बी ए सेकंड प्रायोरिटी अब उसको अगर इम्प्रूव नहीं करेंगे तो ये पोर्ट्स हमारी इम्प्रूव नहीं होंगी लेकिन अगर इसको शुरू करते हैं तो जहाँ पे ये एक फैसिलिटेशन है बिजनेस कम्युनिटी के लिए वहाँ पे इनके लिए सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकता है बहुत बड़ा सो इट्स इट्स रियली वैलिड पॉइंट एंड वी डू होप दैट ऑन फोरम ऑफ एल सी सी आई और बींग अ चेयरमैन फॉर पाकिस्तान लैदो बिजनेस एंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन यू माई फ्लोट अ प्रोजेक्ट और प्रपोजल दैट कुड बी इफेक्टिव फॉर नॉट ओनली फॉर यू और सिंगल पर्सन दैट कुड बी इफेक्टिव फॉर द कम्यूनिटी बिकॉज अंटर ऑन लेस लॉजिस्टिक्स में जब उसमें इम्प्रूवमेंट्स नहीं आएंगी सो ऑब्वियसली um that is very important and we do hope things get better sir uh, lastly how do you think uh, cpac or uh, ye hamare liye kitne effective hain for the country and overall economy ke kya effects honge is lekin ye cpac ka overall economy pe ya country pe jo bhi benefit aayega usko humne dekhna ye hai ki jis bhi tarah se hum usko implement kar rahe hain usme it should be a win win situation kuch aisa na ho ke china wale humse kuch itne sare benefit ke jaye ki hame uska koi benefit na mile aur kuch aisa bhi nahi chahte ki hame hi sare benefit mil jaye aur unko bhi na mile it should be a win win situation it's kind of business partnership how it could be a win win situation usme do cheeze hain ek to dekhiye rasta unki zarurat hai wo dena chahiye hame theek hai that can which be is a, already almost committed almost committed acha ji usme ye cheez hai ki ek to rasta hum unhe de rahe hain that can be a good support for our country hmm. not economically otherwise bhi, exactly क्योंकि किसी दूसरे मुल्क में इंटरेस्ट आ गया तो डेफिनेटली उसके सपोर्ट भी हमारे साथ आ गई फर्स्ट थिंग सेकंड वही जो मैंने शुरू में बात की कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स चाइना से यहाँ पे ट्रांसफर किए जाएं विद अ कमिटमेंट ये टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे ट्रांसफर होगी वो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हमारी जो लोकल यहाँ पे स्टाफ है उसको हायर करते हैं लेकिन इस तरह की उनसे पॉलिसीज बनवा ली जाए कि कितने परसेंट हमारे वो लोगों को ट्रेन करेंगे कितने परसेंट हमारे लोगों को वो हायर करेंगे और कितनी देर में वो टेक्नोलॉजी हमें ट्रांसफर करेंगे और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो डायरेक्टली आपको बेनिफिट कर रही होती हैं कुछ चीजें आपको इनडायरेक्टली बेनिफिट कर रही होती हैं सो so, जिस वक्त से ये इंटरनेशनल कंपनी या बड़ी कंपनीज चाइना की बड़ी कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग की पाकिस्तान में आएगी तो उसको कॉपी करने के लिए बहुत सारे लोग उसको अपना आ, अपना सेटअप भी इम्प्रूव कर लेंगे हम लोग बाज अवत ऐसा होता है कि चीजों को उस तरह से इम्प्रूव नहीं कर सक रहे होते लेकिन जिस वक्त कोई बेहतर यूनिट हमसे आता है उसको देख के उसको कॉपी करके हम लोग भी उसको इम्प्रूव कर देते हैं सो so, एक तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप यहाँ पे आए और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भी उस तरह के लगाए जाए दो तरह के इट शुड बी लाइक एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेटेड हो ठीक है कुछ ऐसा ना हो गया एक सिंगल मैन बंदा बना रहा है वो चीजें बनाता जा रहा है दूसरा उसकी जो दूसरा उसकी कमोडिटी है वो यहाँ हमारे यहाँ पे लोकल कंज्यूम होती है या किसी तरीके से उसकी एक्सेस प्रोडक्शन या उसकी प्रोडक्शन जो है वो एक्सपोर्ट होती है कुछ ना कुछ उसको अपनी इकोनॉमी के साथ इस तरह से लिंक किया जाए कि उसका हमें बेनिफिट मिले हमारे कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट किस किस्म की हो उनकी प्रोसेसिंग यहाँ पे आती है अगर उसका रॉ मटीरियल हमारे पास अवेलेबल है तो हमारा एग्रीकल्चरलिस्ट जो है ना वो वो इम्प्रूव कर फैसिलि
चाइना ही सब कुछ हमसे कर रहा है तो फिर तो इसका शायद इतना फायदा नहीं है हमें तो उसी वक्त फायदा होगा जिस वक्त हमारी इकोनॉमी को हमारे लोकल बंदों को यहाँ पे हर चीज को फायदा मिलेगा सो इट शुड बी अवेन सिचुएशन इन थैंक यू मुदसर मसूद साहब हमारे आज के मेहमान हमारे साथ मौजूद थे सर बहुत शुक्रिया आपने अपना वक्त निकाला और uh, हमारे प्रोग्राम पे आए एंड वी डू होप दैट विल कंटिन्यू सम अदर टाइम फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू सर थैंक यू सो मच फॉर नाउ विल बी टेकिंग अ लीव अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़